హాలెల్లుయా గుడ్ మార్నింగ్ మిమ్మల్ని పలకరించడానికి మిమ్మల్ని మేలు కలపడానికి దేవుని వాక్యముతో ధైర్యపరచడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాలు పెట్టి ఆయనకి స్థూలు చెల్లిస్తున్నాను ఎలా ఉన్నారు మేల్కొన్నారా రెండు ఒక చిన్న ప్రార్థనతో దేవుని మాట ధ్యానిద్దాం పరిశుద్ధుడా ఉదయమునే నిన్ను ఎదుర్కొనటం నీ మాటతో దినచర్య ప్రారంభించి మాకెంత ధన్యతో మేము అనుభవించినట్లు మాతో మాట్లాడమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి మెయిన్ చూడండి పొద్దున్నే మనం దేంతో ప్రారంభిస్తామో మన జీవితం అంతా ఆ దినం అంతా ఆ రీతిగానే ఉంటుందండి అందుకనే యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఇంకా చీకటిగా ఉండగానే పెద్దల కడే లేచి ఏకాంతంగా వెళ్ళి ప్రార్థించుకునేవాడు మంచి ఆలోచనలతో మనం నింపబడాలంటే దేవుని ఆలోచనలతో నింపబడాలంటే దేవుని తలంపులు మన మనసులో నిండిపోవాలంటే ఉదయమే దేవునితో కనిపెట్టడం దేవుని మాటలు వినటం మనకి ఎంతో శ్రేష్టం మీలో చాలామంది అది నిజం అని అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్నారు దాన్ని బట్టి దేవుడు స్థుతిస్తున్నాను క్రమం తప్పకుండా ఈ అనుదన ధ్యానాన్ని కూడా మీరు ఆలకిస్తూ ఉండండి మీరు వ్యక్తిగతంగా లేచిన వెంటనే దేవుని మాటలు వినండి ఒకవేళ మంచి సంగీత ప్రియులైతే ఇవాళ చక్కటి వాక్యమును పాటగా మలిచిన పాటలు ఉన్నాయి అటువంటి పాటతో మీ దినచర్యను ప్రారంభించండి మీరు దేవునితో మాట్లాడుకొని మీరు పని చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక మంచి ఆధ్యాత్మికమైన గీతాన్ని వింటూ పాడుకుంటూ పనిచేస్తే మీ మనసు ఎంత ఉల్లాసంగా ఉంటుందో మీ బ్లడ్ మీ రక్తనాళాల్లో చక్కగా ప్రవహిస్తుంది అనవసరమైన టెన్షన్స్కి ఒత్తిడికి చోటు ఉంటుంది ఉదయమునే నీ కృప కొరకు వేడుకున్నానని ఆనాజు నాడు మోషే చెప్పేవాడు గృహము ప్రార్థనాపరుడిగా విశ్వాసముతో ప్రార్థించేవాడు దావీదుదిగో పెందల కడదే లేచి నేను నా ప్రార్థన సిద్ధపరచుకొని నేను ఎదుర్కొంటున్నాను అని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాను ఏ భక్తులు చూసినా అది చూస్తున్నాను కానీ ఈ రోజుల్లో మనం లేచిన వెంటనే ఏం చేస్తున్నామో దాని ప్రభావం ఖచ్చితంగా దినమంతా మన మీద ఉంటుందండి మన మనం అనుకునేవన్నీ గెలిబిలైపోతాయి ఉదయం లేచిన వెంటనే మీరు సెల్ పట్టుకుంటారా సెల్ చెక్ చేసుకుంటారా ఏం వాట్సాప్లు వచ్చాయి ఏం ఎస్ఎంఎస్లు వచ్చాయి ఏం జరుగుతుంది న్యూస్ ఏంటి లోకంలో అనే విషయాలకు మీరు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారంటే ఒక వాట్సాప్ మెసేజ్ చాలండి మనల్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ఇవాళ అనేకమైన నెగిటివ్ థింగ్స్ని మనం ఎక్కడ చూసినా చూస్తున్నాం ఒక విమర్శతో కూడింది ఒక సమస్యతో కూడింది ఒక మనం డబ్బు కట్టాలి ఫైనల్ డే అని వచ్చిందనుకోండి ఇంకా ప్రార్థన అంతా మానేసి ఇప్పుడు డబ్బు ఎట్ట పోగు చేయాలా అనే ఆలోచనలకు వెళ్ళిపోతాం అయితే వెన్షల్ వీ మీట్ అని అవి ఇచ్చారంటే ఇంకా ఎప్పుడు మేము మీట్ అవ్వాలా దానికి తగినగుణంగా నీ నీ యొక్క నీ యొక్క ప్రోగ్రాం అంతా నీ యొక్క స్కెడ్యూల్ అంతా మార్చేసుకుంటాం దేవుని ప్రణాళికలో మనం వెళ్ళాలి దేవుని చిత్తంలో మనం వెళ్ళాలి ఫస్ట్ దేవుని తలంపులతో మనం నింపబడాలి ఇక్కడ ఉల్లిగత గురించి మనం చాలాసార్లు వింటున్నాం కానీ ఒక వింతైన విషయం ఈరోజు గమనిస్తుంటే సమయలు రెండవ గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయము ఎస్ పదహారు వచనములో ఆ ఫిలిస్తీయుడు అంటే గొల్యాతు ఉదయమునకు సాయంత్రమును బయలుదేరుచు నలువది దినములు తన్ను తాను కనబరుచుకొనుచు వచ్చను ఉదయమే పొద్దున్నే లేచి వచ్చి కొండ మీద నిలబడి అలా సాయంకాలం మళ్ళీ నిలబడి బెదిరిస్తున్నాడు క్షిపిస్తున్నాడు దూషిస్తున్నాడు భయపెడుతున్నాడు ఏంటండి పదిహేడు అధ్యాయాలు అక్కడ చూస్తే అతడు నిలిచి ఇస్రాయల్లో దండు వారిని పిలిచి అతన్ని పిలిచి యుద్ధ పంక్తులు తీర్చుటకు మీరు ఎందుకు బయలుదేరి వచ్చి తిని నేను ఫిలిస్తీన్ గారా మీరు సౌలు దాసులు గారా మీ పక్షం ఒకటి ఏర్పరచుకొని అతను నా దగ్గర పంపండి అతను నాతో పోట్లాడి నన్ను చంపగల ఎడలా మేము మీకు దాసులు మగుతాము నేను అతన్ని జయించిన ఎడలా మీరు మాకు దాసులు అయ్యుందురని దాస్యము చేయుదురని ఈ దినమున నేను ఇస్రాయల్ దేవుణ్ణి తిరస్కరిస్తున్నాను 
అంటే దేవుడు దూషిస్తున్నాడు అండి డాలు పెట్టుకొని శిరస్త్రాల పెట్టుకొని ఆరు మూరలు జారాడు వ్యక్తి కోట మీద నిలబెట్టి అరుస్తున్నాడు ఎవడరా నా మీదకి వచ్చేది రండ్రా రాషం అంటే రండ్రా మనం మాట్లాడతాము వాడుక భాషలో చూడండి వచ్చి చూద్దు చూచుకుందాం రండ్రా పెద్ద దేవుని విడలంట దేవుని సేవకుడంట ప్రార్థన పొరుడంట విశ్వాస అంట రారా తేల్చుకుందాం నీ సంగతి ఏంటో అని సాతాను బెదిరింపులకి మనం ఉదయమే చోటు ఇచ్చేస్తే మరి అన్ని సాతాను బెదిరింపులు కదండి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి అంత లోకాశ శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డబ్బు పొద్దున లేచిన అంటే ఏం తిందమా ఏం తాగుదమా ఏం ధరించుకుందమా ఏం సంపాదించుకుందమా ఎక్కడికి వెళ్ళాలా ఏం మాట్లాడాలా ఏం చెయ్యాలా ఇదే ఆలోచనలు వాళ్ళు వాటితో పోయి బుద్ధి చెప్పాలి వీడి దగ్గరికి వెళ్ళి బెదిరించాలి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి అది గుంజుకోవాలి ఇక్కడికి వెళ్ళి అది కొనుక్కోవాలి అక్కడికి వెళ్ళి అది కట్టి రావాలి ఇలాంటి ఆలోచనలు పొద్దున్నే నీ పొర నిండిపోతే ఏది చెయ్యాలో తెలియక గల్లి బిల్లి అయిపోతున్నావు ప్రశాంతంగా ఏం జరుగుతుందో లోకంలో నాకు అక్కర్లా నా పక్షంలో యుద్ధం చేసే ప్రభు ఉన్నాడు నాకు తోడై ఉన్న ప్రభు ఉన్నాడు నా ప్రభు చెప్పింది నేను చేస్తే నాకు అన్నీ మేలు జరుగుతాయి దేవుడు చెప్పింది చెయ్యండి దేవుడు చెయ్యమన్నది చెయ్యండి ఎస్ ఒక ప్రణాళిక ఉందండి మన మన ప్రభు ప్రణాళికతో సమస్తము సృష్టించు సృష్టించాడు నిన్ను నన్ను సృష్టించాడు ఆయనకి మన గురించిన ఆలోచనలు ఉన్నాయి అవి ఇసకరే డబుల కంటే ఎక్కువ ఉన్నాడు దాబీద్ అవి భూమికి ఆకాశం ఎంతెత్తుందో అంతెత్తైన ఆలోచన కలిగిన వాడని యశయ గ్రంథంలో చెప్పబడుతుంది ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం మన జీవిత దినములలో మనం ఏం చేయాలి మన వలన ఏది చేయించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఎందుకొరకు మనం తల్లి గర్భంలో జన్మించబడ్డామన్నది పిండముగా ఉన్నప్పుడే మనల్ని చూసిన దేవుడు మన కొరకు ప్రణాళిక అంతా వేసి పెట్టాడండి రోజు పొద్దున్నే ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ రోజు కా రోజు ఒకేసారి చెప్పేటండి ప్రభు అంతా ఆ రోజు ఇస్రాయిల్ అరణ్య మార్గంలో వెళ్తున్నప్పుడు వారు ఆహారం అన్నప్పుడు ఆకాశం నుండి మన్న గురిపించాడు అది పరలోకపు మన్న అదే ఆధ్యాత్మిక ఆహారం ఈరోజు మనకు గుర్తు ఉదయమే దేవుని మాటలు భుజించాలి మనం దేవుని మాటలు ఆలకించాలి దేవుని మాటతో మన మనసును ధైర్యపరచుకోవాలి ఆకాశం నుండి పడే ఆ మన్న కొత్తిమీర గింజల్లాగా అంటే ధనియాలు ఉంటే చూసారా చిన్నగా కాకపోతే తెల్లగా ఉన్న కొత్తిమీర గింజల్ లాంటి మన సగ్గుబియ్యం గింజల్ లాంటి అనుకోండి కొని అవి మంచు మీద పడతా ఉంటే ఎవడి మటుకు వాడు వెళ్ళి మనిషికి చేరున్నారా ఇలా చేరు అని ఒక లెక్క పెట్టాడు అంతా ఏరుకోవా ఏరుకోవాలి ఏరుకో ఇట్లా పట్టేసేది కాదు ఒకేసారి ఒక్కొక్కటి ఏరి దాంట్లో వేసుకోవాలి ఒక్కొక్కటి ఏరి వేసుకోవాలి ఆ మంచు మీద పడ్డది ఏరాలంటే మోకాళ్ళ మీద పడి కూర్చొని ఏరుకోవాలి నిట నిట్రాలుగా కూర్చొని కిందటదట్ట ఏరతాం ఇందులో ఉన్న ఆత్మీయ అర్థాన్ని గమనించండి ప్రతిరోజు మనం మోకాళ్ళ మీద దేవుని సందులు కనిపెట్టి దేవుడు మన కొరకు ఇచ్చే ఒక్కొక్క నిమిషం కొరకు ఒక్కొక్క గంట కొరకు ఒక్కొక్క రోజు కొరకు మనకి ఇచ్చేటువంటి ప్రణాళికలన్నిటినీ గుర్తించినట్లుగా ఏరుకొని పోగు చేసుకొని హృదయంలో భద్రపరచుకుంటే భుజిస్తే అంగీకరిస్తే మనం ఆశ్రదించబడతాం ఈరోజు ఎందుకు మనుషుడి జీవితంలో పోరాటాలు ఉన్నాయి ఎందుకు మనుషు జీవితాల్లో ఓటమిలు ఉన్నాయి ఎందుకు సగటు మనుషుడు సతమతమవుతున్నాడు సమస్యలతో ఎందుకు మనుషుని జీవితం గందరగోళం అయిపోతుంది కారణం నీ సొంత మార్గంలో పోతున్నావు అపవాది నడిపింపులకు లోబడుతున్నావు వాడి తలంపులకు లొంగిపోతున్నావు వాడి చేత చెదరగొట్టబడుతున్నావు అపవాది చెదరగొట్టేవాడు వేరు చేసేవాడు పాడు చేసేవాడు ప్రభు బాగు చేసేవాడు చేరదీసేవాడు ఆదరించేవాడు దేవునికి మీ సమయం ఇవ్వటానికి ఎందుకండి అంత బాధ పండ్లండి పండ్లు పండ్లు ఎప్పుడు ఉంటాయండి ఆనాడు మా అస్త ప్రభువుని విందుకు ఆహ్వానించి వడగదులు దూరింది ఆయన కొరకే చేస్తుంది పని మధ్యలో ఆమె చిరాకు పడిపోయి 
వాక్యం వింటున్న మరి అని చూసి ఈ ఊరకనే కూర్చుంటే నేను ఒక్కదాన్ని చేస్తాడు నీకు చింత లేదా అని ప్రభు మీద కొంచెం అడుగుతున్నప్పుడు పోయి మీ అక్కకు సహాయం చేయాలని అనలేదు కానీ ప్రభు మార్త మార్త నువ్వు విస్తారమైన పనులు పెట్టుకోను పని ఉంటే మంచిదే కానీ విస్తారమైన పనులు ఏంటండి కొండను తవ్వి ఎలుకను పెట్టాడంటే ఎవడో అర్థమైంది నీకు సామెతలు ఎలుకను పట్టుకోవడం కోసం కొండను తవ్వాడంటే వాడు ఎంత ప్రయాసపడ్డాడు ఒక చిన్నదాని కోసం అట్లాగే ఉంది వాళ్ళ మనుషుడు ఒకడు చేసే ప్రయత్నం అంతా గాలిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు ఉంది అన్నాడు సొలోమోన్ ఒక్కొక్క చిన్న విషయం కొరకు ఎందుకు అంతంత టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నాం మనం ఒక్క పని చేయటం కొరకు వంద విషయాలు వంద విషయాలు వంద వంద సార్లు తిరగాల్సి వస్తుందంటే వంద కాకపోతే ఒక పని రెండు సార్లు చేస్తున్నామంటే అందులో ఆశీర్వాదం లేదని నేను అనుకుంటానండి ఒక్కసారి ఒక పని చేసినప్పుడు అది సెట్ అయిపోవాలి ఫిట్ అయిపోవాలి మళ్ళీ తప్పులు తిట్టుకునే అవసరం లేకుండా దేవుని ఆశీర్వదిస్తే అలా ఉంటుంది అతను చేయను సఫలం ఒకటంటే అది విస్తారమైన పనులు పెట్టుకున్నావు నువ్వు మా అత్త తొందరపడుతున్నావు నువ్వు మరియా ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకున్నది ఏం చేస్తుంది మరి ఆయన పాదముల ఎత్తు కూర్చొని ఆయన మాట వింటుంది ఎస్ఐ పాదముల దగ్గర కూర్చొని ఆయన మాటలు విని అప్పుడు పనిచేయి వద్దనలేదు పనిచేయవద్దని చెప్పడం లేదండి మార్త మళ్ళీ కూడా ఉపచారం చేసింది ఆయన గద్దింపును తీసుకుంది అప్పటి నుంచి మొదట ఆరాధన తర్వాత పని లేక పని తర్వాత ఆరాధన ఆరాధన పని కలిపి చేయటం కుదరదు కాబట్టి ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా మనం దినచర్యను అవలంబించుకోవాలి మొదట ప్రభు స్థానం మొదటి దానికి ప్రథమ బలం నా సొత్తు ప్రథమ సమయం నా సొత్తు ప్రధంగా నన్ను వెతుకు నా నీతిని రాజ్యాన్ని మొదట వెతుకు ఇప్పుడు మిగిలి అన్నీ నీకు సరిగా ఉంటాయి అంతేగాని పొద్దున్నే ఈ నెగిటివ్ థాట్స్తో మనం నింపబడితే బిద్రింపు థాట్స్ తలంపులు భయపెట్టే తలంపులు శత్రువులు యొక్క గుర్తు చేసుకొని మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళని గుర్తు చేసుకొని వాడు పంపిన ఎస్ఎంఎస్ చదివి వాడు ఈ లోక విషయాలు చదివి ఏంత గందరగోళం అయిపోతుంటే నీ దినచ దినం అంతా వేస్ట్ అయిపోద్ది ఎంత తొందరగా ఐదు నెలలు అయిపోయినాయి కదండి ఇవాళ తారీఖు అంతా మీకు గుర్తుందా మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ మే మే థర్టీ ఫస్ట్కి వచ్చేసాం ఇంతలోకి ఆ దేవుని కృప ఉంటే మనం నూతన మాసంలోనికి ప్రవేశించబోతున్నాం ఏంటి ఐదు నెలల్లో సాధించాం ఎన్ని రోజులు వృధా అయిపోయినాయి ఎన్ని రోజులు సంతోషంగా ఉన్నాం ఎన్ని రోజులు ఒత్తిడితో ఉన్నాం ఎంత కా ఎంత ఏం సాధించగలిగామని పరిశీలించుకోవాలండి ఒక లెక్కలు సరిగా వేసుకునేవారు ఎవ్రీ మంత్ వాళ్ళు ఇన్కమ్ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అని లెక్కలు వేసుకొని వాళ్ళు దాని ప్రకారంగా సర్దుకుంటారు జాగ్రత్త పడతారు ఖర్చు పెట్టే విషయంలో ఈరోజున మనకు లెక్కలు వేసుకునే అవసరం లేదు లెక్కలు చూసుకోవటం లేదు అసలు దేవుడు నాకు ఎంత ఇచ్చాడు నేను ఆయనకి ఏం చేశాడు దేవుడు నాకు ఐదు నెలలు ఇచ్చాడు నేను ఏం సాధించాను నాకు ఆయుష్ ఇచ్చాడు ప్రభువులు ఎంతగా నేను సంతోషపెట్టాను నాకు ఇచ్చిన సమయాన్ని దేవుడికి నేను అట్లా వాడుకుంటున్నా ఉదయమే నెగిటివ్ థాట్స్తో మీ మనసు నింపుకోకండి నాకు దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ మొదటే శత్రువు మాటలు వెనక్కండి అపవాది మాటలు వెనక్కండి లోకపు మాటలు వెనక్కండి వ్యతిరేకపు మాటలు వెనక్కండి ఆ దినమంతా వేస్ట్ అయిపోద్ది మీకు సమాధానం అంతా పాడైపోద్ది మొట్టమొదటి ఉదయం దేవుని మాటలు వినండి దేవునితో గడపండి దేవుని త సన్నిధిలో కనిపెట్టండి మనసు నిండి ఆయన మాటలు నింపుకోండి వాక్యపు సత్యాలు ఏరుకోండి వాగ్దానాలు బైబిల్లో నుండి ఏరుకొని హృదయంలో భద్రపరచుకోండి ఏ శోధన వచ్చిన ఏ పోరాటం వచ్చిన దావిదు ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళగలిగాడు కారణం దావిదు దేవుణ్ణి స్థుతించేవాడు ఉదయం సాయంత్రం పొద్దున్నే ఉదయం శ్రద్ధపరచుకోండి ఉదయమునే ప్రార్థించుకునేవాడు ఈ దినంలోని శోధనలన్నీ చేయించడం కూడా నాకు సహాయం చేయాలి ఈ దినంలో నాకు తెలిసిన ఆయన చాలా అవసరతలు ఉన్నాయి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి చాలా పనులు ఉన్నాయి చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి అన్నీ నెరవేర్చడానికి నాకు శక్తి తెచ్చి అయ్యాలి నువ్వు మోకాళ్ళతో మీద ప్రార్థించుకొని దినచర్య ప్రారంభిస్తే ధన్యులు అవుతాం దేవుడు అలా ఉండటకు మనకు సహాయం చేయను గాక ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ నీకు వందరమలయ్యా
నీ మాటతో మేము ప్రారంభించుటకు నీ మాటతో ముగించుటకు ఉదయము సాయంత్రము గొల్లియాత మాటలు వినేవారిక మేము ఉండక భయపెట్టే మాటలు వ్యతిరేక మాటలు నెగిటివ్ మాటలు లోక మాటలు విని భయపడిపోయేవారిగా పగలు బెదిరింపులకు నాయన దినమంతా చెడగొట్టుకొని రాత్రి బెదిరింపులకు నిద్రంతా పోడు చేసుకొని ఎంతోమంది నాయన జీవితంలో డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతుండగా మమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరిచే మమ్మల్ని ఉత్తేజపరిచే మమ్మల్ని బలపరిచే ఈ పరిశుద్ధ లేఖనాలను పఠించుటకు మా కాళ్ళుని ప్రార్థించుటకు ఆధ్యాత్మిక శక్తిని పుంజుకొని లోకంలోని గొల్యాతులను శత్రువులను పోరాటములను జయించుటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కూడి వచ్చిన మన అందరికీ ఇప్పుడున్న సదాకాలము తోడేయడం గాక అమెయిన్ రెండు స్తోత్రం మీరు ఎక్కడెక్కడ చూస్తున్నారో మీ పేరు ఊరు లైవ్ షాట్లకు వచ్చి టైప్ చేయండి మరి మీ ప్రార్థన అవసరతలు భారాలు ఉంటే నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెన్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ లేక వాయిస్ మెసేజ్ ద్వారా వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు తెలియచేయండి మీ పక్షంలో మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు కూడా ప్రార్థించండి రోజు మీకోసం ఉదయమే అనుకున్న ధ్యానం మళ్ళీ సాయంకాలం కలవరు ప్రతిధ్వని మధ్యాహ్నం హెచ్చరిక కూడా మీకు అందిస్తున్నాం మీరు ఆధ్యాత్మికంగా బలపడండి లొంగిపోకండి అపవాదికి భయపడిపోకండి బెదిరిపోకండి పరిస్థితులకు ప్రభు మీకు తోడై ఉంటాడు ప్రభు చిత్తమైతే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుడు మహాకృప మీకు తోడైనని కాక 